국민의힘 한동훈 비대위원장은 그동안 5.18 정신을 강조하며 헌법 수록 추진도 약속했습니다. 그런데 5.18 민주화운동에 북한이 개입했을 가능성이 있다는 등 폄훼 발언을 수시로 한 인사가 텃밭 대구 공천을 받았는데요. 친 박근혜 인사로 꼽히는 도태우 변호사입니다. 손안의 기자입니다. 탄핵 심판 사건에서 박근혜 전 대통령을 대리했던 도태우 변호사의 유튜브 방송. 5.18이 북한과 무관하면 검증에 당당해야 한다는 제목이 붙어 있습니다. 굉장히 문제적인 부분들이 있고 특히 거기에는 북한 개입 여부가 문제된다라는 것이 사실은 상식입니다. 우리가 재조사를 해보면 당시 과연 북한의 광범위한 개입이 어떤 식으로 이루어졌는지에 대한 공개 강좌에서도 비슷한 주장을 이어갑니다. 체제 부정적인 흐름이 북과 단 하나의 연결도 없다고 말할 수 있는 사람은 좀 사실을 무시한 거죠. 북한 개입설을 비판하면 곧 마녀 사냥이라고 주장합니다. 지역 감정 그건 정말 오히려 마녀 사냥식의 몰아붙이기입니다. 이게 어떻게 지역 감정입니까? 도 변호사는 5.18의 성역화는 자유민주주의와 양립할 수 없다며 헌법 질서를 무시한 전두환 악마화도 5.18의 성역화와 괴를 같이 한다고 했습니다. 심지어 5.18을 학살로 규정하는 것은 허구적 신화에 가깝다며 양면성을 지닌 복합적 사건이었음이 분명히 공론화돼야 한다고 적었습니다. 커브길이나 이런 데에서 과속으로 하거나 이러다면 전복되기 쉬워요. 총 사망자 수의 3분의 1은 애초부터 계엄군하고는 아무 상관없는 영역. 한동훈 국민의힘 비상대책위원장은 올초 광주를 찾아 5.18 정신의 헌법 수록을 적극 추진하겠다고 약속했습니다. 5.18 정신이 민주주의를 지킨 우리 헌법 정신과 정확하게 부합하는 정신이라고 생각합니다. 그에 앞서선 5.18은 북한이 주도한 내란이란 유인물을 배포했던 허식 전 인천시 의장의 징계에 즉각 착수하기도 했습니다. 국민들이 전혀 공감하지 않으시는 극단적인 혐오의 언행을 하시는 분들은 우리 당에 있을 자리가 없을 겁니다. 하지만 국민의힘은 최근 도태우 변호사를 텃밭인 대구 중남구 지역구에 공천했습니다. 공천관리위원회는 면접 심사 당시 도 후보에게 탄핵 관련 태극기 집회 참석 여부만 물었을 뿐 5.18 관련 발언은 묻지 않은 걸로 확인됐습니다. MBC는 도 후보에게 여러 차례 입장을 물었지만 답을 듣지 못했습니다. MBC 뉴스 손하입니다